Da drüben haben sie 98 ihren großen Durchbruch gefeiert. Da drüben haben sie außerdem 2009 ihr großes Comeback gefeiert. Die nächste Band, die gleich bei uns im Studio sein wird, die kommt wirklich immer sehr gerne zurück zu Rock am Ring. Ich bin gespannt, was sie für Pläne für die Zukunft haben. Freut euch auf die Guano Apes. So, ihr zwei, schön, dass ihr heute bei uns seid. Ihr seid ja quasi auch direkt von der Bühne gekommen. Es ist schön, euch wieder hier zu haben. Ihr habt ja 2009 euer Comeback hier gefeiert. Ist das was Besonderes für euch hier bei Rock am Ring? Ja, auf jeden Fall. Also Rock am Ring ist ja wirklich äh, eine Institution und wir waren ja auch, ich glaube, 98 waren wir das erste Mal hier. Das ist auch schon echt ein paar Jährchen her und es ist total schön für uns ja halt jetzt immer noch hier auf der Bühne zu stehen. Und äh, ja, die, einfach die, der Ausblick von der Bühne ist einfach unbezahlbar. Das ist so schön und ähm, ja, wir freuen uns einfach, dass wir hier sind und eine gute Zeit haben. Ich habe eben schon mit einer anderen Band gesprochen, die meinten, es ist schon praktisch, wenn man auf dem Festival spielt, weil dann kann man selber nachher noch aufs Festival gehen. Gibt es bei euch so eine Band, wo ihr sagt, auf die freuen wir uns heute noch, dass sie hier auf der Bühne steht? Um, um, Queens of the Stone Age hätte ich mir gerne angeguckt. Ich bin nur nicht jemand, der gerne ins Publikum geht. Das ist mir immer zu heavy. Ich stehe lieber auf der Bühne. Nur da dürfen wir nicht drauf, haben sie uns gesagt. Die Bühne ist gesperrt. Hupsi. Ich, ich weiß nicht, euch also, gleich einen Geheimweg, wo ihr hingucken gucken, weiß ich nicht. Und halt so äh, Ärzte habe ich ja auch ach, äh, vor Ewigkeit mal live gesehen. Äh, also ich würde gern mal sehen, wie Bela im Stehen wirklich live Schlagzeug spielt. Also das ist echt krass mhm. irgendwie. Ich verstehe das nicht, wie, wie man anderthalb Stunden im Stehen Schlagzeug spielen kann. Das ist echt der Wahnsinn. Ich bin auch sehr gespannt auf die Ärzte später. Aber jetzt erstmal zu euch. Äh, euer letztes Album, das ist ja 2017 rausgekommen. Das war die Geburtstagsauflage von eurem Debütalbum Proud Like a God. Können sich die Fans bald vielleicht auf neue Musik von euch freuen? Könnt ihr da vielleicht schon etwas anteasen? Ja, wir sind ja jetzt äh, schon oh, echt eine faule Band, muss man sagen. Ähm, ähm, ja, schon. Also wir haben tatsächlich vor, uns jetzt Anfang des kommenden Jahres wieder mal einzuschließen. Irgendwo in einem Haus, vielleicht Dänemark oder Los Angeles. Und wollen wieder wirklich richtig äh, Oldschool-mäßig wieder Songs schreiben. Ja. Also weil heutzutage macht man das immer schnell am Rechner, man kann alles hin und her schieben, aber wir wollen wirklich uns einschließen in einem Haus, irgendwo ein Songwriting machen. Und wir haben auch schon ein paar Songs und es wird, denke ich mal, nächstes Jahr auf jeden Fall was kommen. Da werden die Fans sich auf jeden Fall freuen. Bevor ihr euch einschließt, geht ihr aber ja auch noch auf Tour. Ja. Freut ihr euch da schon sehr drauf? Aber das ist unglaublich, weil wir waren ja 22 auf Tour, 2022 und ich habe echt Bauchschmerzen gehabt, weil ich dachte, okay, zwei Jahre später gehen wir wieder auf Tour und haben keine neue Platte draußen und nichts irgendwie. Und ich dachte mir, wer, wer, wer will denn da hinkommen? Also, ihr habt doch alles schon gesehen vor zwei Jahren. Und im Moment sind die Vorverkaufszahlen bombastisch. Wir müssen, mussten in größere Hallen verlegen und äh, also ich weiß gar nicht, warum wollen die Leute denn diesen Quatsch noch sehen? Halt? Und äh, dann denke ich mir aber so, okay. Ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass natürlich... Ähm, ich sag mal so, bevor AI, KI irgendwie die Weltherrschaft übernimmt, wollen wir auf jeden Fall noch eine echte Platte machen <lacht> mit echten Musikern, vier Instrumente und ähm, ich glaube schon auch, dass die Leute vielleicht da auch Bock drauf haben einfach, weil bei uns ist sehr viel Hand gemacht und ähm, ja, vielleicht, vielleicht wollen die das auch wieder vermehrt sehen, weil es die meisten, also viele Bands haben halt wahnsinnige Pyro-Shows, Effekte, Feuerwerke, Tänzer etc. Das hat alles seine Berechtigung, aber Manchmal ist es doch vielleicht auch nett, wirklich wie bei Rage Against the Machine, mhm. dass du eben nur vier Leute auf der Bühne hast, die halt richtig rocken. Und ich glaube, das ist ein charmant und das mögen die Leute auch wieder vermehrt. Also von daher freuen wir uns, dass die Tour, obwohl wir seit acht Jahren keine Platte draußen haben, wirklich gut läuft. Also es ist fast schon alles ausverkauft und ja, wir freuen uns tierisch drauf. Und es ist echt der Wahnsinn, wenn man überlegt, wie lange ihr einfach schon auf der Bühne steht. Ihr seid da einfach eine Institution. Da erlebt man ja so wahnsinnig viel mit den Fans. Gibt es für euch vielleicht so ein paar Momente, die ihr im Kopf behalten habt, wo ihr sagt, das waren echt krasse Momente mit den Fans? Ja, also um zurückzugehen, 98, äh, erste Mal Rock am Ring, Rock im Park gespielt. Also hier jetzt Rock am Ring. Wir waren ja gerade ganz frisch draußen, 97 kam die erste Platte und... Äh, dann hatten wir die, die, das Angebot, hier spielen zu dürfen und das war wirklich Wahnsinn. Wir sind angekommen und waren dritte Band äh, auf der Mainstage und bei den B zwei Bands davor waren vielleicht so 5000 Leute, das hätte ich auch schon gut gefunden, aber war natürlich nicht so in dem Moment, wo du dachtest, wir spielen jetzt Rock am Ring und da geht der Punk ab. Dann sind wir nach hinten gegangen, haben uns warm gemacht und dachten so, na gut, wird wahrscheinlich doch nicht so toll. Dann sind wir auf die Bühne gekommen und auf einmal stand alles voll. Und 
äh, da kriegst du so ein Adrenalinflash, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war Wahnsinn. Und als wir dann Rain gespielt haben, das war damals die aktuelle Single, und dann fangen da die Leute an, das mitzusingen. Also ich kriege immer noch Gänsehaut halt so in dem Moment, und dann denkst du, was geht denn hier? Wir kleine Pampa-Band irgendwie aus unserer Gegend, weißt du, schülermäßig so mal angefangen. Wahnsinn. Also das, das war unglaublich, fand ich halt so. Und jetzt 26 Jahre später hier wieder spielen zu dürfen, ist irgendwie... Schon irgendwas, irgendwas haben wir ah, richtig gemacht oder auch nicht. Aber wir haben auch viele tolle Erlebnisse natürlich im Ausland gehabt. Jetzt sind ja wirklich ein bisschen rumgekommen. Und ganz besonders sind die portugiesischen Fans tatsächlich immer. Also wenn wir irgendwie in Spanien, Portugal, Italien waren, das waren wirklich... Also die sind schon nochmal anders. Die, was die da alles... Also fabriziert haben. haben. So, weißt du, ja, ja, oh. aber, aber die haben sich immer wirklich, also was die sich manchmal ausgedacht haben, plötzlich so mitten im Set irgendwie über die komplette Ma Menge haben die irgendwie so einen riesen Teppichbanner mit unserem Namen drauf. Das war vielleicht irgendwie 50 mal 50 Meter oder so. Also das war komplett über die Menge drüber gezogen. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Das war wirklich... Also es gibt schon einige, wir müssten eigentlich ein Buch schreiben über das alles, was wir erlebt haben. Das kann man gar nicht so wiedergeben alles. In diesem Buch würde ich auch gerne lesen wollen. Ich meine, wenn man schon so lange im Showgeschäft ist, da kennt man ja auch viele andere Bands, viele andere Prominente. Was ist denn so der Lässt prominenteste rein? Kontakt, den ihr in eurem Handy habt? Verratet das doch mal. Also der prominenteste Kontakt, den ich bei mir habe, ist mein Schornsteinfeger. Und die Klempner, die kriegt man nämlich gar nicht mehr. Ich habe Dienstag äh, Termin mit dem Schornsteinfeger bei mir im Studio. Der hat oh, mich angerufen oh, oh. und sagte also, ey Alter, ich muss ja. mal wieder in dein Studio und so. Ja. Äh, ja, äh, kann ich jetzt vorbeikommen? Ich, nee, ich bin gerade im Nightliner <lacht> zu Rock am Ring. Äh, können wir Dienstag machen? 9 Uhr? Ich so, oh, okay. Also das sind die, Ganz das charmant sind die, umschifft, ja. Das sind die wahren Prominenten tatsächlich heutzutage, habe ich so das Gefühl. Das also, ist dann so selten an die Strippe, ne? Man, die anderen man, trifft man, man halt als Fest auf ja auch nicht. Ich sage ja auch nicht, wen man jetzt so im Handy hat. Ne? Das macht man ja nicht. Das lesen wir dann das in deinem Buch. Buch. Also nur mal so, ich habe, äh, ein, äh, doch, eine kann ich sagen, die fängt mit S an und hört mit Nasic auf. Ah, die habe ich Die kenne ich auch, ja, habe ich schon mal gehört. Das ist, schon, das ist eine ganz coole Tante. Die ist ganz cool. Ich würde gerne ein schnelles Spielchen mit euch spielen. Ja. Es gibt jetzt ganz Aber schnelle Fragen ausziehen. und ihr müsst ganz schnell antworten. Okay. Eine Sache, die ihr immer mit auf Tour nehmt. Wodka. <lacht> Habe ich gerade eben auch schon gesehen. Zahnpasta? Mhm. Bräuchte man vielleicht, ja. Was macht ihr als letztes, bevor es auf die Bühne geht? Also eigentlich kommen wir tatsächlich ganz klassisch immer zusammen umarmen uns alle. Einer muss immer den Fuß äh, als erstes unten auf den Boden stampfen und die anderen kommen dann einfach so drüber. Also wir kommen immer noch mal zusammen und konzentrieren uns und äh, ja, versuchen erstmal noch mal runterzukommen, bevor es natürlich dann mit Vollgas drauf geht. Welchen Song performt ihr am liebsten live? Oh. Den ersten und den letzten. Also, nee, also es ist wirklich geil, also wenn du, also wir haben jetzt natürlich schon Ewigkeiten so You Can Stop Me als Anfang gehabt, müssen wir uns für die Tour mal vielleicht auch was ausdenken wieder, aber das ist, das ist super, weißt du, du stehst da hinten, was Samma gerade beschrieben hat, du kommst zusammen, dann geht das Intro los, was dann bei uns auf dem Ohr läuft so und dann weißt du, yes und jetzt geht's los und dann gehst du dahinter und dann bam und das macht immer total Fun und also dann ich wirklich, und der Letzte ist dann halt immer so, Geschafft. Da haben wir es geschafft. Das stimmt. Der letzte ist immer der beste, aber ich zum Beispiel mag Like Somebody. Den haben wir heute leider nicht gespielt, aber bei Like Somebody, da gehen bei mir alle Pferde durch. Auf der Tour hören wir den. Auf der Tour wieder. hört man den. <lacht> Habt ihr ein geheimes Talent? Das ist ja geheim, das Talent. Das ist ja dann, das Von dem ist wir ja bisher noch nichts wussten, das uns jetzt verrät. <lacht> uh, wir also sind ja wirklich brutal talentiert, muss ich sagen. Äh, also Dennis kann gut mit Zahlen. Gut Kopf rechnen. Ja, aber nicht unter Null. Also beim Skat war ich beim Minus rechnen immer raus. Ja. Also ich kann gut kochen auf jeden Fall. Ich bin gut im, also ich kann gut schreinern, ich kann gut Sachen bauen tatsächlich mittlerweile. Ähm, ja, also ach oh Gott, wenn ich da anfangen würde. Also wir sind wirklich. Das sind schon genug Talente. Wahnsinnig viele Talente. Bei <lacht> Leuten auf den Sack gehen. Ja, das, das können wir auch gut. Auch, das geht ganz gut bei uns. <lacht> auch ein schönes Talent. Was waren so die erste CD, die ihr euch gekauft habt? Erinnert ihr euch noch daran? Boah, CD. Also ich kann mich jetzt an eine, hättest du mich Oder jetzt nach Platte. einer Vinyl gefragt, ja, könnte ich dir sagen. Die gilt auch. Okay, also meine erste Vinyl war, glaube ich, Michael Jackson Bad und Taylor Dane, Tell it to my heart. 
Kennst du die noch? My heart, tell me I'm the only one. Is this really love or just a game? Du, wieso kennst du das? 80er Jahre. Kenn auch ich. Das ist ich nicht 80er, geworden. das waren schon 90er. Ich hab so. die in den 80ern gekauft. Also bei mir Michael Jackson Bad. Und deine? Vinyl oder CD? Kannst du dich noch erinnern? Vinyl war Heidi auf der Alm natürlich, aber so die erste Musik-CD oder, oder nee, war die geklaute LP von meinem Bruder Duran Duran The Reflex als Maxi. Da ich ihn Hat er bis heute auch nicht wieder, dein Bruder, oder? Äh, doch, weil äh, ich aufs Maul gekriegt habe und er sie dann einfach äh, mir wieder weggenommen hat. <lacht> der war älter. Ich danke euch jetzt zwei. Ja.